മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്റെ പ്രണാമം ഒരു മോഹനൻ മോഹൻ എന്നാണ് ഇമെയില് അദ്ദേഹം കുരിശിനെ പറ്റിയുള്ള എന്റെ അഭിപ്രായത്തെ കുറിച്ച് വളരെ സതുദ്ദേശത്തോടു കൂടി വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി യഥാർത്ഥത്തിൽ അഭിനന്ദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി വിമർശിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനും കൂടുതൽ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാനും അവസരം കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വരികൾ തന്നെ എത്ര ക്വാളിഫിക്കേഷനും ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ അതേപോലെ വായിക്കാം എന്നിട്ട് അതിന് ഉത്തരം തരാം സർ എന്റെ ഈ എളിയ ക്രിട്ടിസിസം അങ്ങ് ഡയറക്ടർ ആയുള്ള ഐ എസ് ഐ എസ് എച്ച് വഴി സാറിലെത്തും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്റെ മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് ആണ് അയച്ചത് അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എനിക്ക് എത്തും ഏതാനും നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് താങ്കൾ ലണ്ടനിൽ വെച്ച് നടത്തിയ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ കുരിശിനെ പറ്റി പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി മഹാത്മാഗാന്ധിയെ വധിച്ചത് തോക്ക് ആണെന്നും ആ തോക്കിനെ ഒരു തൂഷനിലയിൽ ഇട്ട് മുൻപിൽ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുമോ എന്നും ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തറച്ചു കൊന്ന കുരിശിനെ ആരാധിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദ്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണനെ അമ്പ ചെയ്ത അമ്പ് നമ്മൾ പൂജിക്കാറില്ല വധിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കാനും ഉപയോഗിച്ച ഒരു ഒരു പുണ്യാത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാനും വധിക്കാനും ഉപയോഗിച്ച ഒരു മാരകായുധം അന്നത്തെ കാലത്ത് കള്ളന്മാർക്കും കൊള്ളക്കാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രദ്രോഹികൾക്കും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒന്നാണ് കുരിശൻ അത് പുണ്യാത്മാവായ യേശുദേവനെ ആണിയടിച്ച് കൊന്നത് ആ കുരിശിലാണ് കുരിശ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് യേശുദേവനെ തറച്ചത് മഹാത്മാഗാന്ധിയെ വധിച്ചതും ശരിക്കും തോക്കാണ് ആ തോക്കായിരുന്നു അവിടെ ആയുധം ഇവിടെ കുരിശായിരുന്നു ആയുധം കുരിശിലെ ജനങ്ങളാണ് യേശുദേവനെ തറച്ചത് ഇവിടെ തോക്ക് നാദൂറാം വിനായക് ഗോഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയെ കൊന്നത് അവിടെ കുരിശ് ഭാഗികമായിട്ട് മരണത്തിന് ഒരു കാരണമായി ഇവിടെ തോക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും മരണത്തിന് കാരണമായി രണ്ടിന്റെയും പുറകിൽ മനുഷ്യരും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ആ തോക്ക് നമ്മളൊരു തൂഷണയിലേ വെച്ചിട്ട് പൂജിക്കുമോ ആ തോക്ക് വേറെ തോക്ക് ചിലപ്പോൾ പൂജിക്കുന്നവരും കാരണം ആയുധ പൂജയ്ക്ക് നമ്മൾ തോക്കും പീരങ്കിയും ഒക്കെ പൂജിക്കാറുണ്ട് ആ തോക്ക് അതിനുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് മഹാത്മാഗാന്ധിയെ വധിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഞാൻ ലണ്ടനിൽ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഇതേപറ്റി പറയുവാനുള്ള ഉത്തരം ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ കുരിശും തോക്കും നിർജീവ വസ്തുക്കളാകുന്നു ഒരു സംശയമില്ല എന്നാൽ തോക്ക് ഒരു ലീതൽ വെപ്പൺ ആകുന്നു അത് സംശയമില്ല കുരിശ് ഒരു ലീതൽ വെപ്പൺ അല്ല പക്ഷെ ഈ തോക്ക് ലീതൽ വെപ്പൺ ആകുന്നത് അത് മറ്റൊരുവനെ കൊല്ലാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ആ തോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് അതിന്റെ മുകളിലുള്ള ആ നേരെ ഉള്ള ഭാഗം ഉപയോഗിച്ച് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കട്ട തൈരിനെ ഇളക്കിയിട്ട് നോർമൽ തൈരാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും അതിനുപയോഗിച്ചാൽ തോക്ക് ഒരു വെപ്പണല്ല അതേപോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും ഈ ബോംബിനെ നിർവീര്യമാക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ദൂരെ മാറി നിന്ന് അതിലേക്ക് വെടിവെക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അത് ലീതൽ വെപ്പണല്ല ആന മതമിളകി വരുമ്പോ മയക്ക് വെടിവെക്കുക അപ്പൊ അതൊരു ലീതൽ വെപ്പണല്ല ബാക്കിയുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആനയെ മയക്കേണ്ടത് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഒരു കടുവ മനുഷ്യനെ ഹിംസിക്കുന്നു എങ്കിൽ ആ കടുവയെ കൊല്ലാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് തോക്കാണ് അവിടെ അതിന്റെ ഉപയോഗം അനുസരിച്ചാണ് തൈര് കലക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം ആനയ്ക്ക് മയക്ക് വെടി ഉപയോഗിക്കാൻ ഇനി ചിലര് വളരെ ജോളിയായിട്ട് നേരെ തേങ്ങയിടാൻ വരെയും തോക്ക് കളിത്തോക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് വളരെ പ്രാകൃതമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രാകൃതം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ ലീതൽ വെപ്പണാകുന്നു കുരിശ് ഒരു ലീതൽ വെപ്പണല്ല തോക്ക് കൊണ്ട് കൊല്ലാം എന്നാൽ കുരിശ് കൊണ്ട് പറ്റില്ല കുരിശിൽ പറ്റും തോക്കിൽ പറ്റും അതാണ് ഇപ്പൊ രണ്ട് സംഭവിച്ചത് കുരിശിൽ ഒരാളെ തറയ്ക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു മനുഷ്യനാണ് തോക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു മനുഷ്യനാണ് തോക്ക് ഒരിക്കലും തന്നെ താനെ വെടിവെച്ച ആരെങ്കിലും കൊല്ലില്ല മറ്റൊരു മനുഷ്യനാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് സോ ക്രോസ് വാസ് നോട്ട് ദ ഡയറക്ട് കോഴ്സസ് ഓഫ് ജീസസ് ഡെത്ത് നോ വെപ്പൺ വിൽ ബി ഡയറക്ട് കോസ് ഓഫ് ദ ഡെത്ത് ഓഫ് എനിബഡി എൽസ് ഈ കുരിശ് യേശുദേവന്റെ മരണത്തിന് ഡയറക്ട് കാരണമാവില്ല 
അതുപോലെ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഡയറക്റ്റ് മരണത്തിന് തോക്ക് കാരണമായില്ല അതിന്റെ പുറകിൽ വേറൊരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ കുരിശിൽ തറച്ചതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം റോമൻ പറയാളികൾക്കായിരുന്നു മഹാത്മാഗാന്ധിയെ കൊന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം തോക്കിനല്ല നാദുറാമിനായ കോട്ടയ്ക്കായിരുന്നു കുരിശ് ഒരു നിദാനമായി എന്ന് മാത്രം ഇവിടെ തോക്ക് ഒരു നിദാനമായി എന്ന് മാത്രം ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻ ഫേസ് ഇസ് ദി റിസറക്ഷൻ ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനം എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നു എന്നുള്ളതാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിജി മരിച്ചു എന്നാൽ ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു മഹാത്മാഗാന്ധി മരിച്ചു എങ്കിലും മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ചൈതന്യവും സന്ദേശവും ഇന്നും ഭാരതത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു യേശുവിന്റെ ചൈതന്യവും സന്ദേശവുമാണ് ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നത് യേശു നിലനിൽക്കുന്നില്ല വിശ്വാസം എന്താണെങ്കിൽ യേശു ഇന്നില്ല അതിന് സന്ദേശവും നിലനിൽക്കുന്നു മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ സന്ദേശവും ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഗാന്ധി ജയന്തി ഇന്നും ആഘോഷിക്കുന്നതും ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം ഒക്ടോബർ രണ്ടാം തീയതി ചെയ്യുന്നതും ഇന്ന് സോ ജീസസ് ഇസ് സ്റ്റിൽ അലൈവ് ജീസസ് ഇന്ന് ശാരീരികമായിട്ട് അവൈലബിൾ അല്ല അലൈവ് അല്ല മഹാത്മാഗാന്ധിയും അലൈവ് അല്ല അവരുടെ ചിന്തയിലൂടെ അവർ അലൈവാണ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആരൊക്കെയാ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നാലേ സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് സ്റ്റിൽ അലൈവ് എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥമുള്ളൂ അപ്പോൾ കുരിശ് കർത്താവിനെ കൊന്നു എന്നോ അവന്റെ മരണത്തിന് കാരണമായി എന്നോ പറയുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല മഹാത്മാഗാന്ധിയെ കൊന്ന തോക്ക് അത് അതിന്റെ പുറകില് പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് അതിന് കാരണമായതെങ്കിൽ ഇവിടെയും അതേ ഈക്വലന്റ് ആയിട്ട് അതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ജീസസ് ഡിഡ് നോട്ട് ഡൈ അൺലൈക്ക് ഗാന്ധിജി ഗാന്ധിജിയെ പോലെ മരിച്ചോ സദ്ദാം ഹുസൈനെ പോലെ മരിച്ചോ ഒസാമ ബില്ലാദിനെ പോലെ മരിച്ചോ വീരപ്പനെ പോലെ മരിച്ചോ കെ ആർ നാരായണനെ പോലെ മരിച്ചോ മഹാ അല്ലെങ്കിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെ പോലെ മരിച്ചോ കെന്നഡിയെ പോലെ മരിച്ചോ എന്നുള്ളതല്ല മരിച്ചു അതിന് കാരണമായത് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിന് കുരിച്ച് മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് തോക്കുമാണ് അത് നമുക്ക് സ്വീകരിച്ചേ പറ്റും ജീസസ് ഡിഡ് നോട്ട് ഡൈ അൺലൈക്ക് ഗാന്ധിജി ലൈക്ക് ഗാന്ധിജിയോ അൺലൈക്ക് ഗാന്ധിജിയോ എന്താണ് അദ്ദേഹം ക്രോസ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻ ഫേസ് അല്ലെന്ന് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞില്ല എനിക്കറിയാം ഒരാൾ ധരിക്കുന്ന ആരാധിക്കുന്ന കുരിശ് അയാളെ സംബന്ധിച്ച ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഹു ആർ വി സാറോ ഞാനോ അത് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആരാ ഒന്ന് മാത്രം കുരിശിനെ ഒരിക്കലും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കുരിശിനെ ഒരിക്കലും ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടും ഇല്ല ഏത് കാരണത്തിലാ അത് ചിലപ്പോൾ ശ്മശാനത്തിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് അത് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെണ്ണിന്റെ കഴുത്തിലിടാറുണ്ട് അത് അൽത്താറയിൽ അത് തന്നെയാ വെക്കുന്നത് ശവപ്പറമ്പിലും അത് തന്നെയാ വെക്കുന്നത് അതേ കുരിശാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രൊസഷൻ പോകുമ്പോൾ മുമ്പിൽ പിടിക്കുന്നത് അതേ സ്വർണ കുരിശിനാണ് കൊട കൊട പിടിക്കുന്നതെല്ലാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ മോഹൻജി ഒരു ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ അടുത്തത് കൂടി വായിച്ചിട്ട് വാട്ട് ഈസ് സ്റ്റേറ്റഡ് അബൌ ഈസ് മൈ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ആൻഡ് പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ഒഫൻഡഡ് ബൈ എനി ഓഫ് ദം ഒരിക്കലും ഇല്ല എന്നെ എത്ര ആര് വിമർശിച്ചാലും ഞാനത് അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്നും പഠിക്കും തുറന്ന മനസ്സോടു കൂടി പറയാണ് അങ്ങ് ഇത് എഴുതിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതുമാതിരിയുള്ള ഉത്തരം തരാൻ സാധിക്കില്ല ഇതൊരു മോഹന്റെ മാത്രം കത്തല്ല ആയിരക്കണക്കിന് മോഹന്മാരുടെ മനസ്സിലുള്ള വികാരങ്ങൾ അങ്ങയുടെ നല്ല വാക്കുകളിലൂടെ വന്നതാണ് ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയത് അങ്ങ് എഴുതിയത് എഴുതാൻ പറ്റാത്ത ഇതേ ധാരണയുള്ള കുറെ പേരുണ്ട് അവർക്കു കൂടി ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ അങ്ങയുടെ ഈ കത്ത് ഉപയോഗിച്ചു ഞാൻ തീർന്നിട്ടില്ല വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും അയാൾ ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ഞാനൊരു അഡ്വക്കേറ്റ് ആണ് അറുപത്തഞ്ച് വർഷം പ്രായമായ ആളാണ് അങ്ങയുടെ വാക്കുകളും അങ്ങയുടെ പക്വതയും അങ്ങയുടെ ആ ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷനും അങ്ങയുടെ വാക്കുകളിലും ചിന്തകളിലും എന്നെ എഴുതിയ എനിക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയ രീതിയിലും നൂറ് ശതമാനവും റിഫ്ലക്ട് ആവുന്നുണ്ട് എവറി ഡേ വി ലേൺ ന്യൂ തിങ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങയുടെ കത്തിൽ നിന്നും ഐ ലേൺ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് നോളജ് ഈസ് സംതിങ് വി ലേൺ ഫ്രം എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി ഫ്രം ദി ടീച്ചിങ്സ് ഓഫ് ദി ലേൺ ആൻഡ് വൺസ് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് പഠിച്ചവരിൽ നിന്നും ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നു സർ യു ആർ എ പേഴ്സൺ ഓഫ് എക്സ് വൈസ് നോളജ് പേഴ്സൺ വെർച്വൽ മൊറാലിറ്റി യുവർ സ്പീച്ചസ
അത് എടുക്കാൻ പറയാൻ അവർക്ക് പേടിയില്ല കാരണം അങ്ങനെ ഒരു പറ്റം ആൾക്കാർ വന്നിട്ടാണ് ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും ഇവരെ മനസ്സ് മാറ്റാൻ പാകത്തിന് ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ പത്ത് ദിവസവും അവിടെ പ്രാർത്ഥനയായി കുരിശും വെച്ച് കാണുന്നവരും കേൾക്കുന്നവരൊക്കെ ഇവർ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അടുത്തത് രണ്ടാമത്തേത് ഈ കുരിശ് ഈ ആസാമിലും അതുപോലെ അരുണാചൽ പ്രദേശിലും നേരിട്ട് കണ്ടതാണ് ഞാൻ വി വൈകാനന്ദ കേന്ദ്ര വിദ്യാലയം വി കെ വി വിദ്യാലയയിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അമ്പലത്തിൻ്റെ അടുത്തൊരു കുരിശ് വയ്ക്കും എന്നിട്ട് ആ കുരിശിൻ്റെ സൈഡിൽ എഴുതും ശിവ കിൽസ് ജീസസ് സേവ്സ് ശിവ കിൽസ് ജീസസ് സേവ്സ് എത്ര സ്ഥലത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക അറിയോ എവിടെയൊക്കെ അമ്പലം ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ കുരിശ് വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചു ഇത് രണ്ടാമത്തേത് മൂന്നാമത്തേത് പണ്ട് അൻപത് അറുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കേരളത്തിൽ അന്തി ചന്ത എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആസാമിലും ഈ പ്രദേശത്ത് മുഴുവനും ബംഗാളിലെ പല പ്രദേശത്തും ഈ അന്തി ചന്ത ഉണ്ട് ഈ കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളും അവിടെ പുതിയതായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത ക്രിസ്ത്യാനികളും എന്താണ് മോഹൻ സാർ ചെയ്യുന്നതെന്നറിയോ ഒരു ചെടിച്ചട്ടി അന്തി ചന്തയുടെ ഒരു സൈഡിൽ കൊണ്ടിട്ട് വെക്കും എന്നിട്ട് ആരും വലുതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അതിലൊരു കുരിച്ചു കൊണ്ട് വെക്കും ആരും വലുതായിട്ട് ബോധർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് ക്രിസ്ത്യൻസ് ആ പ്രദേശത്ത് നിന്നുള്ളവർ പോയിട്ട് അന്തി ചന്ത നടക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഒരു രൂപ ഇടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തക്കാളി ഇടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സവാള ഇടും അതും വേറെ ആരും ബോധർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നറിയുമ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം വന്ന് ഇവരോടൊക്കെ പറയും നിങ്ങളും നിങ്ങൾ വിൽക്കാൻ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആ കുരിശിൻ്റെ താഴെ വെക്കണം കുറേ പേര് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ധൈര്യമായി പിന്നെ ചെടിച്ചട്ടിയിൽ നിന്ന് പതുക്കെ ആ കുരിശെടുത്ത് ഒരു തറയുണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ വെക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു കപ്പയള വരും ഈ കുരിശ് അത് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിയാണോ സാറേ ഈ റോഡ് സൈഡിൽ മുഴുവനും ഈ കുരിശ് നാട്ടുന്നത് യേശുദാസ് ഒരിക്കൽ എന്നോടൊരു നേരിട്ട് ദാസേട്ടനെ നല്ലോണം അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ദാസേട്ടൻ പറയുന്നൊരു വരി ഞങ്ങൾ കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബം ബസ് കയറി നേരെ വെല്ലൂരിലേക്ക് പോവാണ് ഇപ്പൊ ഇടത് സൈഡിലും വലത് സൈഡിലും കുറെ പാവയ്ക്ക കൃഷി കണ്ടു ഈ മക്കൾ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു അച്ഛ ഇതെന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ അച്ഛൻ മക്കളോട് പറഞ്ഞു ഇത് യേശുദാസ് നേരിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞതാ ഇത് പാവയ്ക്ക കൃഷിയാണ് പാവയ്ക്ക കണ്ടില്ലേ ഇത്ര നീളമുള്ളത് നല്ല കയ്പ്പാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പടവലങ്ങ കൃഷി കണ്ടു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വാഴയ്ക്ക കൃഷി കണ്ടു കുറെ കണ്ട് പലതും കണ്ടു കണ്ടു മക്കളുടെ ചോദ്യത്തിനൊക്കെ ഉത്തരവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അച്ഛനും മക്കളും പോകുന്ന വിളയ്ക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് കുറെ കുരിശ് കണ്ടു കുറെ കുരിശ് കണ്ടപ്പോൾ മക്കൾ ചോദിച്ചു ഇതെന്താണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് മക്കളെല്ലാം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഈ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു മക്കളെ ഇത് കുരിശ് കൃഷിയാണ് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് നടക്കുന്നത് എന്ന് അച്ഛൻ മക്കളോട് പറഞ്ഞു അത്ര ഇവർ ഏത് ജാതി ഏത് മതം പറഞ്ഞാലും ഇത് സംഭവിച്ചതും ആവാൻ സാധ്യതയില്ല കഥയാണെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കാം ഈ കുരിശ് കൃഷിക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കണോ മോഹനൻ സാറെ അങ്ങക്ക് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സായില്ലേ ഇപ്പോഴും നോക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു കടയിൽ ആദ്യം ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഒരു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പടം കൊണ്ട് വയ്ക്കും അത് വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വിഷമമുള്ളത് കൊണ്ട് മറ്റേ പടത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇത് വെക്കും ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് എന്ന് പറയും ക്രിസ്തുവിന്റെ പടത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ മറ്റ് ദൈവങ്ങളുടെ പടം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഗണങ്ങൾ ശപിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ ശാപം കിട്ടാതിരിക്കാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെയും കൂട്ടത്തിലുള്ളവരുടെ ശാപം മറ്റ് ദൈവങ്ങളുടെ പടം വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് കിട്ടാതിരിക്കാൻ ഈ കുരിശു കൂടി ഒന്ന് വെച്ചേക്കാൻ പറയും അങ്ങനെ വെക്കേണ്ടതാണോ മോഹൻ സാറെ കുരിശ് എല്ലായിടത്തും കൊണ്ടൊരു കുരിശ് സ്ഥാപിക്കുക ഈ ശബരിമലയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് മുഴുവൻ അങ്ങക്ക് കണ്ടുകൂടെ കുരിശ് എവിടെയൊക്കെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും ആന്ധ്രയിൽ നിന്നും വരുന്നവര് എവിടെയൊക്കെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും ആന്ധ്രയിൽ നിന്നും വരുന്നവര് പമ്പാ നദിയിലോ മറ്റ് നദികളിലോ ഇറങ്ങി കുളിക്കുന്നുണ്ടോ ആ സ്ഥലത്തിന് അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കുരിശ് സ്ഥാപിക്കാം കാരണം ഇവർ കുളിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അമ്പലമില്ല കടവുണ്ട് പുഴയിൽ ഇറങ്ങി കുളിക്കാൻ എന്നിട്ട് ഈ കുരിശിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് പൈസ ഇടാനായിട്ട് അങ്ങക്ക് അറിയോ ഈ സെന്റ് തോമസ് അൻപത്തി ഏ ഡി അൻപത്തി മൂന്നിലാണ് കേരളത്തിൽ വന്നതെന്നാ പറയുന്നത് യേശുവിന്റെ ശിഷ്യനായ സെന്റ് തോമസ് ശിഷ്യനാക
അൻപത്തി മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും സെന്റ് തോമസിന് എത്രയായിട്ടുണ്ടാവും ആ സെന്റ് തോമസ് ഇ ഡി അമ്പത്തി മൂന്നില് ഈ ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് യാത്ര ആരംഭിച്ച് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലൂടെ കയറി ഇറാഖിൽ കയറി ഇറാനിൽ കയറി അവിടെ നിന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ വന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാൻ വഴിക്ക് രാജസ്ഥാനിൽ കയറിയിട്ട് രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഗുജറാത്ത് വന്ന് ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര വന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് കർണാടകത്തിൽ കൂടെ വന്നിട്ട് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ വന്ന് അന്ന് ഇന്നും പുലിയും സിംഹ പുലി നിറച്ചുള്ള ഇന്നും പുലിയുള്ള ശബരിമലയിലെ നിലയ്ക്കലിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ കുരിശ് വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുരിശിനെ ഉപയോഗിച്ചത് വിശ്വാസത്തിന്റെ പുറത്താണോ തട്ടിപ്പാണോ കുരിശ് തന്നെ അംഗീകരിക്കാതിരുന്ന കാലത്താണ് ഈ കേരളത്തിലെ എട്ടോ ഒമ്പതോ അമ്പലങ്ങളെ മാറ്റി കുരിശ് സെന്റ് തോമസ് സ്ഥാപിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അവരുടെ വിശ്വാസം അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന് ആധാരമായിട്ട് പോപ്പ് പറയുന്നു സെന്റ് തോമസ് ഭാരതത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടേയില്ല പോപ്പ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു സെന്റ് തോമസ് വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ വിശ്വാസം പോയില്ലേ പിന്നെയും അങ്ങേര് സ്ഥാപിച്ച കുരിശ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കച്ചവടം നടത്തുന്നത് ശരിയാണോ മോഹൻ സാറെ ആ കുരിശ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയെല്ലാം കിട്ടുന്നു അവിടെ മുഴുവൻ സ്ഥാപിക്കാം അതൊരു കച്ചവടമായിട്ട് ചെയ്യാം അത് ശരിയാണോ ഈ ബഹുമാന്യതയും ആദരണീയതയും എല്ലാം വൺ വേ ട്രാഫിക് അല്ലല്ലോ ഞാൻ ലണ്ടനിൽ ചെയ്ത പ്രഭാഷണം ഈ കുരിശിനെ കുറിച്ച് മാത്രം പറയാനല്ല ഈ കുരിശിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മുഴുവനും പറഞ്ഞിട്ട് ആ കുരിശിനെ ഇപ്പൊ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ചന്ദ്രകലയും നക്ഷത്രവും ഒരു മതവിഭാഗക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നു കാബ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വാള ഹിന്ദുക്കളും പൂജിക്കുന്നുണ്ട് തൃശൂലും പൂജിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സർദാർജിമാരെ കൃപാണം കൃപാണം എന്തൊക്കെയാ കൊണ്ടുപോയി നടക്കുന്നത് കങ്കണവും കൃപാണവും ഒക്കെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് അവർ ഡെയിലി വാള് കൊണ്ടു നടക്കുന്ന പാർട്ടീസാണ് സിക്കുകാല് എന്ത് ആരുപയോഗി ആര് ആരാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല അത് ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് കച്ചവടം നടത്തുന്നു മറ്റു മതക്കാരെ മതം മാറ്റാനായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കുരിശിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതല്ലാതെ യേശുവിനെ കൊന്ന ആണി പൂജിച്ചാലും യേശുവിനെ വയറ്റത്ത് കുത്തിയ കുന്തം പൂജിച്ചാലും യേശുവിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് ഓർഡർ കൊടുത്ത പീലാത്തോസ് കൈകഴുകുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞ വാക്കുകളും ഇതൊന്നും ഗോപാലകൃഷ്ണയോ ഹിന്ദുക്കളെയോ ബാധക ബാധിക്കുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിന്ദുക്കൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാതിരുന്നത് പക്ഷേ അതെല്ലാം ഇന്ന് ആ മതം ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പോയിട്ട് വല്ലതും നടത്തിയ ഒന്നിലേക്ക് കഴുത്തിന്റെ മുകളിൽ തല കാണില്ല അല്ലെങ്കിൽ തലയുടെ ചുവട്ടിൽ ശരീരം കാണില്ല പക്ഷെ പ്രതികരിക്കാത്ത ഹിന്ദുക്കളുടെ തലയിൽ ഇതൊക്കെ കെട്ടി വയ്ക്കാൻ കുരിശ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നെങ്കിലും അങ്ങക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ നാഗാലാൻഡിലും മിസോറാമിലും ഒക്കെ അവിടെയുള്ള നാഗന്മാരെയും മിസോ ആൾക്കാരെയും എങ്ങനെയാ ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് കുരിശുപയോഗിച്ച് മതം മാറ്റിയത് എന്നുള്ളത് അങ്ങൊന്ന് പോയി അറിയണം അപ്പൊ മോഹൻജിക്ക് ഇത് കാര്യം അറിയാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു അങ്ങ് കത്തെഴുതിയത് വളരെ നന്നായി അങ്ങയുടെ വിമർശനങ്ങൾ പുഷ്പം പോലെ ഭവ്യതയോടുകൂടി സ്വീകരിക്കുന്നു പ്രണാമം നമസ്കാരം